السلام علیکم آئی محمد اجاز وان پارٹ آف نیو لاہور کینڈ پبلک ہائی اسکول آج کا اسٹوڈنٹس ہمارا لیکچر ہے سیلز واٹ از سیل سیلز جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں ان تمام لیونگ آرگنیزمز کی باڈی سیل سے مل کر بنی ہوتی ہے تمام لیونگ آرگنیزمز کی باڈی کی جو کا جو یونٹ ہے وہ ہے سیلز اب اگر ہم سیلز کی بات کریں تو سیلز ایک لیونگ تھنگز ہیں سیلز ایسے لیونگ تھنگز ہیں جو کہ فیڈ کر سکتا ہے جو کہ فیڈ کر سکتا ہے جو کہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے فیڈ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ سیل اپنی خوراک لے سکتا ہے سیل ریپروڈیوس اینڈ سیلز کین ریپروڈیوس سیل ریپروڈیوس بھی کر سکتا ہے یعنی کہ ایگزٹنگ سیلز جو پہلے سے موجود سیل ہے وہ نئے سیلز بنا سکتا ہے اور تھرڈ ون ہے سیلز کین رسپونڈ ٹو دیئر سراؤنڈنگ سیل اپنے ایڈ گرد کے ماحول کو رسپونڈ بھی کر سکتا ہے اگر ہم سیل کے اسٹرکچر کی بات کریں کہ سیل کا اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہوتی ہیں بیسک اسٹرکچر جو سیل کا ہے وہ تو تقریباً سیم ہے تمام لنگ آرگنیزمز میں بیسک سیل کا اسٹرکچر سیم ہے آل دو تھوڑا بہت ڈفرنس جو ہے وہ مختلف سیلز کے اندر موجود ہوتا ہے ہم اس ٹاپک میں سیل کے اسٹرکچر کو بھی اسٹڈی کریں گے اور سیلز پلانٹس اور اینیمل سیلز میں جو کچھ ڈفرینسز ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ اس کو اسٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے بات کی جائے سیل سیل کی تو سیل کے گرد جو باؤنڈری ہوتی ہے جو اس باؤنڈری کو ہم کہتے ہیں سیل میمبرین یہ ایک خاص قسم کی میمبرین ہوتی ہے جھلی ہوتی ہے خاص قسم کی جو کہ سیمی پرمیبل ہوتی ہے سیمی پرمیبلٹی سے مراد کہ یہ خاص چیزوں کو اپنے اکراس گزرنے دیتی ہے اپنے اکراس پاس ہونے دیتی ہے اور بہت سی چیزوں کو یہ سیل کے باہر ہی روک لیتی ہے کسی بھی چیز کو سیل کے اکراس اگر موو کرنا ہے کسی بھی چیز کو اگر سیل کے اندر جانا ہے یا کسی اندر موجود چیز کو باہر آنا تو اسے سیل کے سیل میمبرین سے سیل میمبرین سے گزرنا پڑتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیل میمبرین سیمی پرمیبل ہوتی ہے یعنی کہ یہ خاص چیزوں کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے اور بہت سی چیزوں کو یہ روک لیتی ہے اب اگر ہم بات کریں پلانٹ سیل کی اور اینیمل سیل کی سیل میمبرین کا جو اسٹرکچر ہے تو یہ جو باؤنڈری ہے یہ پلانٹس اور اینیملز دونوں میں پائی جاتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اینیمل سیلز میں سیل میمبرین آؤٹر باؤنڈری ہوتی ہے سیل کی سیل کی سب سے باہر والی جو باؤنڈری ہے سیل سب سے باہر سیل کی جو چیز موجود ہوتی ہے اس چیز کو ہم سیل میمبرین کا نام دیتے ہیں اگر ہم بات کریں پلانٹ سیلز کی تو پلانٹ سیل میں سیل میمبرین کے آؤٹ ورڈ سیل میمبرین کے باہر کی طرف ایک اور اسٹرکچر پایا جاتا ہے اس اسٹرکچر کو ہم نام دیتے ہیں سیل وال کا اور سیل سیل میمبرین نیچرلی الاسٹک ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر تھوڑی سی الاسٹیسٹی لچک پائی جاتی ہے لیکن سیل وال جو ہوتی ہے یہ ایک رجڈ اسٹرکچر ہے یہ ایک سخت اسٹرکچر ہے اس میں فلیکسیبلٹی نہیں پائی جاتی اس پلانٹس میں کیونکہ ہارڈ اسٹرکچر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے پلانٹ سیل میں سیل وال کا اسٹرکچر موجود ہوتا ہے اب اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیوکلیس نیوکلیس بھی بہت پلانٹس اور اینیمل سیلز کے اندر پایا جاتا ہے نیوکلیس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ موسٹلی راؤنڈ یا اوول شیپ کی ہوتی ہے اب ڈفرنس کی اگر ہم بات کریں پلانٹ سیل میں جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ سائڈ پہ پایا جاتا ہے اور اینیمل سیلز میں جو نیوکلیس ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ سیل کے سینٹر میں موجود ہوتی ہے اینیمل سیلز میں نیوکلیس کی پوزیشن سینٹر ہوتی ہے اور پلانٹ سیلز میں نیوکلیس کی پوزیشن سائڈ کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ پیریفرل ریجن میں سائڈ کی طرف جو ہے وہ نیوکلیس موجود ہوتا ہے کیونکہ پلانٹ سیل میں سینٹرل لارج ویکیول پایا جاتا ہے بہت بڑا سا ایک سٹرکچر سینٹر میں پایا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے اس بڑے سٹرکچر کی وجہ سے وہ بڑا کی وجہ سے نیوکلیس جو سائڈ پہ ہو جاتا ہے وہ بڑا سٹرکچر نیوکلیس کو پش کر دیتا ہے سائڈ کی طرف تو اینیمل سیلز میں نیوکلیس سینٹر میں پایا جاتا ہے اور پلانٹ سیل میں نیوکلیس سائڈ پہ پایا جاتا ہے ڈیو ٹو لارج سینٹرل ویکیول 
अब अगर हम न्यूक्लियस के अंदर पाए जो न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस जो है वो तकरीबन सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल के अंदर जितनी भी इन चीजें हो रही होती हैं उनको मोस्टली जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर एक खास किस्म की मटीरियल खास किस्म के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो अपने की शेप जो होती है जो रॉड शेप होती है और रॉड शेप ऑब्जेक्ट्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उन रॉड शेप ऑब्जेक्ट्स को हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं अब क्रोमोसोम्स किन चीजों से मिलकर बने होते हैं क्रोमोसोम एक खास किस्म के न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं जिन्हें डीएनए का नाम दिया जाता है क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं क्रोमोसोम सेल डिवीजन यानी कि सेल डिवाइड जब हो रहा होता है यानी कि सेल रिप्रोड्यूस हो रहा होता है या डिवाइड हो रहा होता है एक सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज्यादा सेल में तकसीम हो रहा होता है तो वो वो जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का वो क्रोमोसोम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अलावा क्रोमोसोम्स के ऊपर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि एक खास सेल अपने पेरेंट सेल से इनहेरिट करता है और और उस खास सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जितने भी किस्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन सही होती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है यानी कि सेल के सेल ने कौन सी प्रोटीन बनानी है सेल ने काम क्या करना है सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज होंगे उनकी शेप किस तरह की होगी ये सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है और ये इंफॉर्मेशन कोई भी सेल अपने पेरेंट सेल से इनहेरिट करता है यानी कि पेरेंट सेल से ये इंफॉर्मेशन उस सेल के अंदर आती है नेक्स्ट है अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जेली लाइक मटीरियल मौजूद होता है उस जेली लाइक मटीरियल को हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद होती हैं जैसे कि कंटेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें आ जाता है ऑयल इसके अंदर ऑयल के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं सॉल्ट जितने भी सेल को सॉल्ट वगैरह चाहिए वो सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं वाटर सेल के अंदर मुख्तलि बायो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उन बायो केमिकल प्रोसेस के लिए वाटर जरूरी होता है और वाटर भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है इसके अलावा स्टार जिससे जो है वो सेल अपनी खुराक हासिल करते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे होते हैं उन केमिकल रिएक्शन से जो बनने वाले फुजला है यानी कि वेस्ट मटीरियल है वो वेस्ट मटीरियल भी जिन्हें हम एक्सक्रेटरी मटीरियल का नाम भी देते हैं वो भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं इसके अलावा साइटोप्लाज्म में खास तरह के स्ट्रक्चर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ऑर्गेनालिस का अब ऑर्गेनालिस जो होते हैं वो सेल के लिए मुख्तलि फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर और साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और ये सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन यानी कि सेल की रिस्पायरेशन के लिए एक खास और ऑर्गेनालिस मौजूद होता है इसके अलावा एक्सप्रेशन के लिए बहुत से ऑर्गेनालिस जो हैं वो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं इसके अलावा और भी जो भी नीड्स हैं सेल की उस उन नीड्स को पूरा करने के लिए सेल के अंदर मुख्तलि किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनालिस का नाम देते हैं यहाँ हम कुछ ऑर्गेनालिस को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए रिस्पायरेशन करता है सेलुलर uh, रिस्पायरेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जितनी भी सेल के अंदर रिस्पायरेशन होती है वो सारी माइट्रोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है इसलिए इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये जितने भी स्टार्ट या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनसे उनको रे, उन, उनको रेस्पायर करके या उनको ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी हासिल करता है ये प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद होते हैं इसके अलावा गोल्जी बॉडीज गोल्जी बॉडीज एक्सक्रीटरी फंक्शन बॉडी का परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उन वेस्ट मटेरियल को 
ये एक खास मेम्ब्रेन में कवर करते हैं और उसको सेल से बाहर ले जाते हैं और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी सेल के अंदर ये लेके आते हैं इसके अलावा बहुत सी इम्पोर्टेंट मटीरियल्स होते हैं उनको भी ये मॉडिफाई करते हैं ये उसको भी मॉडिफाई करते हैं नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एक खास स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है या उन एनिम उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है उन जानदारों में पाया जाता है जिन्होंने अपनी खुराक खुद बनानी होती है क्योंकि एनिमल सेल या एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते इसलिए क्लोरो इन एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता प्लांट्स ने क्योंकि अपनी खुराक खुद बनानी होती है इसलिए प्लांट्स में खास किस्म का ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुख्तु किस्म के पिगमेंट्स होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के लिए खुराक प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट है वैक्यूल नेक्स्ट है वैक्यूल वैक्यूल मुख्तलफ चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं इसके अलावा वैक्यूल एक्सक्रीशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए भी वैक्यूल यूज़ किए जाते हैं बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो वैक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं अगर हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की प्लांट्स में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज़ करते रहते हैं और फ्यूज़ करके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं जो कि प्लांट सेल के सेंटर में मौजूद होता है और इसी लार्ज वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में वो साइड की तरफ चला जाता है अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की तो एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल मौजूद होते हैं लेकिन बनस्बता कंपेरेटिवली बहुत छोटे साइज के वैक्यूज मौजूद होते हैं और नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में वैक्यूज पाए जाते हैं जबकि प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है प्लांट्स में ये वाटर स्टोरेज का भी काम करता है और टर्जिडिटी भी मेंटेन करता है वैक्यू एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल के लिए काम करता है नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यूज टिश्यूज क्या होते हैं वट इज टिश्यूज टिश्यूज में एक जैसे सेल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन इज कार टिश्यू फॉर एग्जाम्पल वस्पर टिश्यू ये टिश्यू प्लांट में पाया जाता है और ये फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करता है नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है और ये एनिमल्स की बॉडी को मूव करवाता है नेक्स्ट है ऑर्गन्स सिमिलर टिश्यूज गैदर हो जाते हैं गैदर होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल हार्ट हार्ट है ऑर्गन है जो कि एनिमल्स के अंदर ब्लड को पंप करता है और ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करवाता है इसी तरह से लीव ये प्लांट के अंदर पाया जाता है और ये फोटोसेंथिस में अपना रोल प्ले करता है इसके अलावा नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम बहुत से ऑर्गन बहुत से मिलते जुलते ऑर्गन रिलेटेड ऑर्गन जब एक खास अरेंजमेंट में खास अरेंज खास तरह से अरेंज होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है और एक्सप्रिटी सिस्टम बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट उन वेस्ट को बॉडी से और साल्ट वगैरह हो उनको बॉडी से निकालने के लिए एक्सक्रीट करने के लिए जो तो सिस्टम होता है उसे हम एक्सक्रीटी सिस्टम का नाम देते हैं अब हम ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ह्यूमंस के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब हम बात करेंगे सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद होते हैं उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 
रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो डाइजेस्ट शुदा फूड जो होती है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसमें से एनर्जी को निकाला जाता है और ऑक्सीजन हम जो है वो एयर से लेते हैं और रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो हम बाहर उसको एक्सपेल कर देते हैं अब अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम की तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में बहुत से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं बहुत से ऑर्गन जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उन ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन है उसकी हम उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले जो है वो नोज 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 जो है वो हवा को इनटेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम जो है वो हवा को या एयर को इनटेक माउथ के जरिए से भी कर सकते हैं नोज से आगे फर्दर अगर हम मूव करें तो हमारे पास एक ट्यूब आती है इस ट्यूब को हम विंड पाइप का नाम भी देते हैं और ट्रैकिया का नाम भी देते हैं ट्रैकिया भी हम इसको कहते हैं और इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं क्योंकि ये एक पाइप की तरह होता है और इसमें से हवा एयर पास करती है विंड इसमें से पास करती है इसलिए हम इसको विंड पाइप का नाम देते हैं विंड पाइप जब या ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी में पहुंचता है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जब वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई अब ये ब्रोंकाई जो है वो राइट राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स के अंदर एंटर होते हैं और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के अंदर एंटर होता है अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होकर ब्रांचेस बनाएंगे उन ब्रांचेस को या उन ट्यूब्स को हम नाम देंगे ब्रोंकियोस का ब्रोंकियोस के साथ आगे जो है वो एयर सेट्स लगे होते हैं यानी कि हवा की छोटी छोटी थैलियां हवा की लगी होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं एयर सेट्स का और एयर सेट्स के अंदर हमारे पास एल्वलाई मौजूद होते हैं एल्वलाई वो साइट है वो जगह है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जो है वो हवा बॉडी के अंदर एंटर होती है थ्रू नोज और थ्रू माउथ मोस्टली नोज के थ्रू एंटर की जाती की जाती है और अगर कोई जरूरत पड़े तो हम उसको मौत के जरिए से भी एंटर कर देते हैं वो हवा जो होती है वो विंड पाइप या ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई तक पहुंचती है और ब्रोंकाई से वो ब्रोंकियोज में जाती है ब्रोंकियोज से वो एयर सेक्स में और एयर सेक्स से वो एल्बलाई के अंदर मूव कर जाती है अब एल्बलाई एल्बलाई क्या एल्बलाई छोटे छोटे एयर सेक्स हैं और उस एयर सेक्स से की ब्लड कैपिलिटी सराउंड की होती है यानी कि उस एयर सेक्स को एल्बलाई की गिर्ड ब्लड यानी कि खून की छोटी छोटी बारीक नालियां लिपटी होती हैं वो बारीक नालियों की जो बॉल होती हैं वो बहुत पतली होती हैं जब हवा एल्बलाई के अंदर पहुंचती है तो वहां से एल्बलाई से एयर जो है एयर से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलिटीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो रेड ब्लड सेल्स उस ऑक्सीजन वाली एयर को या उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं और पूरी बॉडी के अंदर हर सेल को पहुंचाती हैं सेल्स क्या करता है सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज करता है और सेल्स के अंदर जो डायजेस्ट फूड मौजूद होती है उसको ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन को यूज करके और ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी एक्सक्रीट करता है वो एनर्जी जो है बॉडी मुख्त पर्पसेस के लिए यूज करती है जैसे कि सेल रिस्पायर करने के लिए या मुख्तलि काम करने के लिए सेल या बॉडी उस एनर्जी को इस्तेमाल करती है अब रिस्पायरेशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है अब कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से सेल्स में रिस्पायरेशन के जरिए से या डाइजेस्टर डाइजेस्ट इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर जब बनती है तो वो सेल्स से फिर जो है वो रेड ब्लड सेल्स में आती है और रेड ब्लड सेल्स उसको फिर बॉडी सर्कुलेट करते हुए जो है वो लंग्स के अंदर लेके आता है लंग्स से फिर वो एलवलाई में जाती है और एलवलाई से लंग्स के अंदर ब्लड कैपरीज में जाती है ब्लड कैपरीज से फिर एलवलाई में आती है और एलवलाई से फिर वो उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है ये था हमारा सारा आज का रेस्पायरेटरी सिस्टम नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस 
डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फूड को हम ब्रोकन डाउन करते हैं फूड को फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर या अगर हम और क्लियरली बात करें तो वो फूड सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स उनको जो कि वाटर के अंदर इन सोलबल होते हैं उनको तोड़ कर सोलबल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो सिंपली हम ये कह सकते हैं डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ कर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है माउथ माउथ के पास फूड पाइप जिसके अंदर जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटस्टाइन एंड लार्ज इंटस्टाइन के पास मुश्तमिल होता है अगर हम बात करें माउथ की तो माउथ के अंदर तीन चीज़ें होती हैं माउथ के अंदर दांत पाए जाते हैं टीथ पाए जाते हैं टंग पाई जाती है और सलाइवा पाया जाता है टीथ क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब हम खुराक खाते हैं या फूड जब हम मुंह के अंदर डालते हैं तो टीथ उन उन फूड उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको ग्राइंड करते हैं और फिर टंग जो होती है वो उसके बाद जो है वो हमारे मुँह के अंदर जो है वो सलेबरी ग्लैंड पाए जाते हैं और सलेबरी ग्लैंड क्या करते हैं तीन वो स्लाइविंग एंड क्या तीन तरह के होते हैं और वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और टंग क्या काम करती है जी टंग स्लाइवा को फूड के अंदर मिक्स करती है और फूड को रोल भी करती है और इसके अलावा टंग जो है वो सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है यानी कि अगर हमारे मुंह के अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो भी माउथ के अंदर उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है इसके अगर हम बात करें सलाइवा की सलाइवा का क्या काम है सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज क्या काम परफॉर्म करता है सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है यानी कि मुँह के अंदर ही फूड की कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन की डाइजेशन होना शुरू हो जाती है फिर अगर मौत के बाद अगर हम बात करें तो मौत के बाद जो फर्दर फूड पैक होता है वो उसे हम कहते हैं इसोफेकस इसोफेकस खुराक जो है वो माउथ से होती है माउथ से पास करके इसोफेकस में आती है और इसोफेकस से आगे स्टमक में एंटर हो जाती है स्टमक क्या है जी स्टमक एक मस्कुलर बैग है और इसके अंदर फूड जो है वो थोड़ी देर के लिए रहती है और उसमें तो और उसको पार्शली डाइजेस्ट किया जाता है स्टमक के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस जो प्रो खुराक के प्रोटीन वाले पोर्शन है उसके ऊपर काम करता है और उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है और गैस्ट्रिक जूस स्टमक की वॉल्स से निकलता है इसके अलावा स्टमक के अंदर स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है एसिड मीडियम एसिडिक मीडियम यानी कि खुराक के अंदर पाए जाने वाले जो जम्स हैं उनको भी क्या करता है जी यहाँ पे किल कर दिया जाता है उस एसिडिक मीडियम की मौजूदगी की वजह से और इसके बाद पार्शली डाइजेस्ट फूड होती है और स्टमक के बाद स्मॉल इंटस्टाइन में एंटर होती है जैसे ही फूड स्मॉल इंटस्टाइन में एंटर होती है लीवर के बाइल से लीवर के अंदर एक पाउच होता है छोटा सा जिसे हम गार ब्लेडर कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं गार ब्लेडर इस गार ब्लेडर से एक हार्मोन कह लें कि केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं बाय जैसे ही स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है गार ब्लेडर से बाइल निकल कर उस फूड के ऊपर आके गिरता है और इसी इसी इस के साथ पैंक्रियाज एक और ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फूड के ऊपर ऐड करता है जो डाइजेशन रह जाती है फूड की वो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कम्प्लीट की जाती है और ये कंप्लीट जब डाइजेशन कंप्लीट होती है तो स्मॉल इंटस्टाइन के इंटरनल वॉल्स के अंदर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं उन छोटी छोटी प्रोजेक्शंस को यानी कि उभार होते हैं 
उन उभार को हम विली का नाम देते हैं विली या विलस का नाम देते हैं अब विली के अंदर विली के सराउंड जो है वो ब्लड कैपिलिटीज होती हैं विली क्या करते हैं जो डाइजेस्ट शुदा खुराक होती है उनको एब्जॉर्ब क्या कर लेते हैं और ये एब्जॉर्ब शुदा जो खुराक होती है ये लीवर में जाती है और लीवर में ये अगर लीवर से ये बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और अगर एक्सेस अमाउंट में खुराक मौजूद है या डाइजेस्ट फूड फूड मौजूद है तो उसे लीवर के अंदर ही टेम्प्ररी स्टोर कर लिया जाता है और जब उसकी नीड होती है तो वहां से उसको फर्दर बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में भेज दिया जाता है अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं और इसको कोलोन का नाम भी देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ देर के लिए रहती है और इस अब भी अगर फूड के अंदर कोई सॉल्ट या कोई वाटर वगैरह अगर बॉडी को चाहिए तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रिमेनिंग जो हमारे पास चीज बढ़ जाती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में पास कर दी जाती है रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है और रेक्टम के अंदर ये कुछ देर के लिए रहती है और रेक्टम कुछ कुछ देर के लिए रहती है और उसके बाद इसको एक ओपनिंग के जरिए से जैसे एनएस का नाम दिया जाता है बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से समराइज कर दूं पूरे लेक्चर को डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो कि फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को या फूड के लार्ज इन सोलबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉल सोलबल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है आगे पार्ट्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में हमारे पास आता है माउथ इसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन सबसे पहले मौत की बात करें तो खुराक एंटर जो है हमारी बॉडी के अंदर मौत के जरिए होती है मौत के अंदर तीन चीजें होती हैं टीथ टंग एंड फ्लाइवा टीथ जो खुराक जब हमारी मौत के जरिए बॉडी में एंटर मौत में एंटर होती है तो टीथ क्या करते हैं उसको ग्राइंड करते हैं उसको पीसते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और नेक्स्ट जो है वो सलेवा सलेवा हमारी मुंह के अंदर तीन जगह पेस्ट ग्लैंड मौजूद होते हैं और वो सलेवा को प्रोड्यूस करते हैं सलेवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स मौजूद होता है जो फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन पे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है यानी कि मौत के अंदर ही फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है टंग का क्या रोल है टंग सलाइवा को फूड के अंदर मिक्स करती है और ये इसके अलावा टंग जो है वो फूड को टीथ के नीचे इनरोल भी करती है ताकि उसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया जा सके इसके अलावा माउथ के अंदर कुछ सेंसरी फंक्शन भी किए जाते हैं यानी कि फूड के अंदर वो हार्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं तो वो हार्ड पार्टिकल्स माउथ में ही डिटेक्ट कर लिए जाते हैं और उसको माउथ में ही माउथ से ही बाहर निकाल लिया जाता है अब बात करें फूड पाइप की तो फूड पाइप जो है वो इसो फेगर से स्टार्ट होता है और थ्रो आउट आगे मूव करता है इसो खुराक जो है वो माउथ से माउथ खुराक जो है वो माउथ से इसो फेगर से होती हुई स्टमक के अंदर एंटर होती है अब अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक एक मस्कुलर बैग है जिसमें जो है वो खुराक को डाइजेस्ट किया जाता है स्टमक की वॉल्स में से एक एंजाइम्स निकलता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देती हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक खास किस्म का एंजाइम होता है जो कि फूड के प्रोटीन वाले पोर्शन पे एड करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है इसके अलावा स्टमक्स के अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है एसिडिक मीडियम का फायदा ये है कि फूड के अंदर जो जम्स वगैरह आ जाते हैं उसको एसिडिक मीडियम की वजह से वो किल हो जाते हैं वो मर जाते हैं स्टमक के अंदर फूड जो है वो पार्सली यानी कि फूड का प्रोटीन वाला हिस्सा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और स्टमक के बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर दी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड एंटर होती है या वो पार्सली डाइजेस्ट फूड एंटर होती है तो लीवर की गॉल ब्लैडर से बाइल और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस जो है वो फूड के अंदर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड के पार्सली डाइजेस्टेड फूड के ऊपर आता है और जो रिमेनिंग फूड जो अनडाइजेस्ट फूड रह गई है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट कर लिया जाता है 
इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल्स होती हैं उनमें छोटे छोटे उभार होते हैं जैसे टॉवल के अंदर छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि उसके उस ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल दीवार के अंदर भी छोटे छोटे उभार होते हैं उन छोटे छोटे उभारों को विली का नाम दिया जाता है सिंगुलर अगर हो तो हम उसको विलस का नाम देते हैं अब विली का काम क्या है विली क्या करता है कि डाइजेस्ट शुदा फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है विली के स्ट्रक्चर के गिर ब्लड कैपरीज होती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट शुदा फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और वो एब्जॉर्ब फूड को लीवर में लेके जाती हैं जहाँ से इसको बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अगर ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो लीवर इसको टेम्प्रेरी स्टोर कर लेता है और जब जरूरत पेश आती है तो लीवर उसको दोबारा से डिसाइज एंड टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाती है उसे लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलोन को पास कर दिया जाता है अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो यूजफुल यूजफुल चीजें हैं जैसे कि वाटर है कुछ साल्ट वगैरह है वो बॉडी के अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं अगर उनकी जरूरत बॉडी को है तो वहां से उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग चीज हमारे पास रह जाती है वो जस्ट वेस्ट मटेरियल होता है उसे रेक्टम को पास कर दिया जाता है रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है रेक्टम फूड को थोड़ी देर अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट को थोड़ी देर के लिए अपने पास पार्सली स्टोर करता है और उसको फिर एक ओपनिंग के जरिए से बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देता है और उस ओपनिंग को हम कहते हैं एनस एनस के जरिए से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बॉडी के अंदर जितनी भी मटेरियल्स की मूवमेंट होनी होती है वो सर्कुलेटरी uh, सिस्टम के जरिए से की जाती है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं इसके अलावा फूड पार्टिकल्स को भी सर्कुलेटरी सिस्टम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो रिस्परेटरी या एक्सलेटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है अब अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन हमारे पास ऑर्गन आता है वो है हार्ट में इसके अलावा हार्ट से निकलने वाली आर्टरीज हार्ट और ब्लड वेसल और ब्लड वेसल्स तीन तरह की हैं आर्टरीज वेन्स एंड कैपरिटी सबसे पहले हम हार्ट को डिस्कस करेंगे हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है मसल से मन मिलकर कार्डिक मसल से ये मिलकर बना होता है ये पाया कहाँ जाता है इंसान के अंदर जो चेस्ट कैविटी है उसके सेंटर में हार्ट मौजूद होता है इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो हार्ट्स के फोर चैम्बर्स होते हैं चार खाने होते हैं हार्ट्स के दो ऊपर वाले खाने होते हैं और दो नीचे वाले खाने होते हैं अपर चैम्बर्स को हम जो है वो आर्टरिया का नाम देते हैं और जो लोअर चैम्बर्स हैं उन्हें हम वेंटिकल्स का नाम देते हैं आर्ट जो आर्टरिया होते हैं आर्टिकल्स जो होती हैं ये थिन वार्ड होते हैं और जो वेंटिकल्स होते हैं ये थिक वार्ड होते हैं जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को वेंटिकल्स में जो है वो पुश कर दिया जाता है और जब वो वेंटिकल्स पुश करते हैं तो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन तरह की हैं आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स जो के ब्लड को दिल से दूर लेके जाती हैं वो ब्लड वेसल्स क्या कहलाती हैं आर्टरीज कहलाती हैं मोस्टली ज्यादातर जो आर्टरीज में ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फिर नेक्स्ट बात करें हम वेंस की तो वो ब्लड वेसल जो के ब्लड को दिल के करीब लेके आती हैं या ब्लड को दिल में लेके आती हैं वो ब्लड वेसल वेंस कहलाती हैं और ज्यादातर वेंस के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपरिडीज की तो कैपरिडीज वो छोटी छोटी खून की नालियां हैं 
छोटी तो छोटी स्पून की नालियाँ हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस होता है जितने भी एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का या गैसेस का वो सारा ब्लड कैपरीज के लेवल पे होता है अगर हम बात करें नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास जो मौजूद है उसे हम कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वेस्टफुल और वेस्ट वेस्ट जो कि हार्मफुल या पॉइजनस हो सकते हैं उनको बॉडी से रिमूव करता है उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का लंग्स एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन के लिए दो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर यूज होते हैं उनमें जो मेन ऑर्गन्स हैं वो लंग्स एंड किडनीज हैं लंग्स जो एक्सक्री लंग्स जो है वो गैसेस को एक्सक्रीट करती हैं और जो किडनीज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं मुख्त केमिकल रिएक्शन से होने बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं अगर हम बात बात करें पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटी सिस्टम में तो पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटी सिस्टम में हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज आती हैं लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी और दोनों किडनी से निकलने वाली ट्यूब्स हैं जिन्हें हम यूरिटर्स का नाम देते हैं दोनों यूरिटर एक पाउच में खुलते हैं एक जिस पाउच पाउच को हम नाम देते हैं यूरानरी ब्लेडर और यूरानी ब्लेडर जो है वही के ओपनिंग के जरिए से बाहर यूरन को बाहर एक्सपेल करते हैं उस ओपनिंग का नाम है जी यूरीथ्रा अब हो ब्लड को ब्लड को फिल्टर कैसे किया जाता है या एक्सक्रीशन कैसे की जाती है ब्लड जो है ड्रेन ऑफ आर्टरी के जरिए से किडनी के अंदर एंटर होता है लेफ्ट से भी और राइट दोनों तरफ से ड्रेन ऑफ आर्टरी के जरिए से ब्लड किडनी के अंदर एंटर होता है किडनी उस ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद वो जो फिल्ट्रेट होता है हमारे पास वो यूटर के जरिए से नीचे की तरफ पास कर दी जाता है तो यूटर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है उसमें तो वेट नहीं कर सकते पांच मिनट जा मैं नहीं बोल रहा फिर जा हजूर है पागल है मुझे तुझे सुबह के लगे हुए हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीटी सिस्टम की एक्सक्रीटी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर वो सिस्टम होता है जो कि बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स पॉइजनस होते हैं या बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं हार्मफुल होते हैं इसलिए उनको बॉडी से निकालना ज़रूरी है और उनको निकालने के लिए एक सिस्टम यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज आर पेयर ऑफ किडनीज आ जाती हैं इनके दो किडनीज हैं दोनों किडनीज से निकलने वाली ट्यूब्स हैं दोनों ट्यूब्स ओपन होती हैं एक पाउच के अंदर उस पाउच को हम यूरानी ब्लेडर्स का नाम देते हैं और ये पाउच की आगे से ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ब्लड जो है ब्लड रेनल आर्टरीज के जरिए से दोनों किडनीज के अंदर एंटर होता है किडनीज क्या करते हैं उस ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है यानी कि फिल्टर करने के बाद जो ब्लड होता है उसको रेनल वेन के जरिए से वापस बाहर निकाले जाता है और जो चीज़ फिल्टर होती है यानी कि उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं वो यूटर्स के जरिए से यूटर्स को पास कर दिया जाता है यूटर्स उस फिल्ट्रेट को लेके यूरानी में आते हैं 
यूनाइटेड लेटर से यूनाइटेड लेटर्स में ये आस्ता आस्ता जमा होना शुरू हो जाता जमा होना शुरू हो जाता है और कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टोर रहता है जब ये ब्लेडर फिल हो जाता है तो जब ये ब्लेडर फिल हो जाता है तो इसको ये एक ओपनिंग यूरिथ्रा के जरिए से बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिविटी सिस्टम में तो लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तौर पर यूज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस बनती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड स्पेरेशन के जरिए जो गैस बनती कार्बन डाइऑक्साइड लंग उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं थैंक यू अगर हम प्लांट्स के ऑर्गन्स की बात करें तो प्लांट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनमें से जो है वो अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट सिस्टम इन प्लांट रूट प्लांट की बॉडी के अंदर वो ऑर्गन होता है जो कि प्लांट की बॉडी को ज़मीन के अंदर होल्ड करके रखता है इसके अलावा प्लांट्स को जितने भी वो जितना भी वाटर और मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी वो ज़मीन से एब्जॉर्ब करता है ये दो बेसिक फंक्शन है जो कि रूट परफॉर्म करती है अगर हम रूट रूट सिस्टम की बात करें तो दो तरह की रूट्स प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं नंबर वन टैप रूट और नंबर टू फेबरस रूट टैप रूट में एक ही बड़ी रूट होती है जो कि प्रसिस्ट करती है यानी कि वही एक बड़ी रूट नीचे की तरफ ग्रो करती जाती है उसकी फर्दर ब्रांचेस जो है वो बहुत कम होती हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर कैरेट और रेडिश जो है वो इसकी एग्जाम्पल है इसके अलावा टर्निप्स के अंदर भी ये फिर टैप रूट जो है वो एग्जिस्ट करती है नेक्स्ट अगर हम बात करें फेबरस रूट की तो फेबरस रूट में जो इनिशियल रूट होती है यानी जो प्राइमरी रूट होती है जो कि बीच के रेडिकल से बनती है वो बहुत स्मॉल होती है और उससे आगे फर्दर ब्रांचेस बनती जाती हैं बनती जाती हैं और वो हॉरिजेंटली ज़मीन के ऊपर फैलती है यानी कि ज़मीन की सतह के करीब करीब वो फैलती जाती है जबकि जो टैप रूट है वो ज़मीन के नीचे वर्दी के नीचे की तरफ ग्रो करती है तो इस रूट को जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं वो जो हॉरिजेंटली ज़मीन के अंदर स्प्रेड करती है उसे हम फेबरस रूट का नाम दे जाते हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं इसलिए हम इसको फेबरस रूट का नाम देते हैं ये वीट के अंदर पाई जाती है ग्रास के अंदर ये रूट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं इसके अलावा अगर हम बात करें रूट कैप की तो रूट्स की टिप्स के ऊपर है रूट की जो टिप होती है उसको उसके ऊपर है वो रूट की जो टिप होती है वो थिक होती है काफ़ी वो थिक जो रूट की टिप होती है उसे हम रूट कप का नाम देते हैं रूट कैप का नाम देते हैं रूट कैप क्या करता है रूट को प्रोटेक्ट भी करती है और फर्दर अगर हम बात करें तो वो इसके अंदर डिवाइडिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रूट की रूट को ग्रो करवाते हैं रूट को अगर उसने फेवरेस रूट है तो वो रिजेंटली ग्रो करवाएंगे अगर वो टैप रूट है तो वो उसको वर्टिकली ग्रो करवाएंगे